ganong klaseng omelet ang paborito niyong lutuin sa bahay. Sa ibang bansa, nag-o-offer sila ng iba't ibang klaseng omelet. At the same time, meron din silang iba't ibang klaseng teknik para lutuin ito. Samahan niyo ako at tayo magluto ng isang Chinese style omelet na tinatawag nilang Egg Fu Young. Umpisa naman po natin. Para sa ating egg foo yung, kikilangan natin ng 4 eggs beaten. At para sa gulay, 1 4 cup mung bean sprout, 1 8 cup mushroom sliced, 1 8 cup carrots, at 1 8 cup onions. At gagamit din po tayo ng 1 teaspoon salt, 1 4 teaspoon pepper, 1 fourth cup ground chicken, 1 teaspoon cornstarch, at 1 half tablespoon water. Upisa na po natin ang ating pagluluto. Dito po sa ating pan, maglalagay lang po tayo ng mantika para sa ating pagluluto ng ground chicken. Sa iba, kapag nagluluto sila ng ganito, hindi na nila inuunang lutuin muna yung karne or kahit anong klaseng seafood. Pero para sa akin, importante na masiguro ko na luto talaga yung karne bago ko ito ihalo sa aking omelet. Isison lang ho natin ito ng salt and pepper, then hayaan natin na maluto ito hanggang maging pale yung color. Once naluto na po ang ating ground chicken, maaari na natin itong hanguin at uumpisa na natin ang paggawa ng ating egg mixture. Umpisaan muna ho natin sa pagdadilute ng ating cornstarch water. Etong ating cornstarch mixture ay magbibigay ng additional texture ng crispiness sa ating gagawin na omelet. So, i-dilute lang ho natin mahigi. Lagyan ko muna ho ng aking seasoning, yung ating itlog. Yan, salt and pepper. Pagkatapos, iwiwis ko lang para ma-distribute evenly yung lasa. Ang recipe na ginagawa natin ay isa natin with sauce. Pero hindi naman lahat ng kumakain ay gusto ng may sauce, kaya sinisison ko na rin pati yung omelet mismo. Ihalo na po natin ang ating cornstarch mixture. At the same time, maaari na rin po natin ilagay ang ating ground chicken. Pagdating po sa karne na gusto nyong ihalo sa inyong nilulutong egg fuyang, maaari po kayong maglagay ng kahit na anong karne na choice nyo. Pagdating naman sa mga gulay, ganun din kung anong meron ho kayong available, maaari nyong ihalo pa rin ito sa inyong gagawin na omelet. Ang concept po kasi ng omelet kapag niluluto sa bahay ay anything na leftover ng gabihan, then gagamitin ito para sa breakfast meal kinaumagahan. Maaari na po natin ilagay ang ating mga gulay. Kagaya po ng binanggit ko kanina, huwag niyong lilimitahan ang sarili niyo pagdating sa mga gulay. Kagaya ng mga ginamit ko ngayon. Do kadalasan talaga kapag nagluto ng egg fuyang, makikita nyo na meron talagang mung bean sprout. Yun yung pinaka parang main ingredient pagdating sa vegetables. Haluin lang ho natin na maigi itong ating egg mixture at iset aside na rin ho natin. Uumpisaan po muna natin kasing gawin ang ating sauce na gagamitin. At para po sa paggawa natin ng egg fuyang sauce, kailangan natin ng 1 cup water, 1 half chicken bouillon or chicken cube, 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon oyster sauce, at 1 tablespoon cornstarch. 
Bago po natin lutuin ang ating sauce, kuha muna ho tayo ng tubig na pang dilute sa ating cornstarch. Ang cornstarch po ay gagamitin natin para mapalapot natin ang ating gagawin na sauce. Kung sakaling wala kayong cornstarch, feel free to use any thickening agent or yung pampalapot na maaari nyong gamitin. Kagaya ng all-purpose flour, rice flour, cassava starch, at kung ano-ano pa. Naihalo na po natin na maigi ang ating cornstarch mixture, magluto na po tayo. Dito po sa ating pan, ilagay muna natin ang ating water. Then, maaari na rin natin ilagay ang ating chicken cube. Idadilute ko lang ho muna ang ating chicken cube dito sa ating tubig. Just in case na nagmumultitask kayo or marami kayong ginagawa, pwede nyo rin na ilagay na lang lahat ng ingredients except for cornstarch mixture dito sa inyong pan. Basta po, lutuin nyo lang maigi ang inyong sauce hanggang totally madilute ang inyong chicken cube. After that po, maaari nyo ilagay na ang inyong cornstarch mixture at hayaan itong kumulo para maluto yung inyong cornstarch. Balik po tayo dito sa atin niluto. Dahil diluted na ang aking chicken cube, ilalagay ko na po ang aking oyster sauce at soy sauce. At ilagay na rin ho natin ang ating cornstarch habang hinahalo natin yung ating sauce para mag-blend in yung ating cornstarch mixture. Kapag gagamit ho kayo ng ibang pampalapot kagaya ng all-purpose flour, tandaan po natin na ang 1 tablespoon ng cornstarch ay hindi kaparehas ang lapot ng 1 tablespoon ng all-purpose flour. Sa parehas pong amount, mas lalabas na malapot yung ating cornstarch kaysa sa all-purpose flour. Kaya kung gusto nyo ma-achieve yung same consistency ng sauce nyo, idodouble nyo lang yung amount ng inyong all-purpose flour na i-add dito sa inyong sauce. Once you achieve this one, you can remove this from the heat at mag-proceed na po tayo sa ating pagluluto ng itlog. Ang egg po yung maaari nyo maluto gamit ang onting mantika or maraming mantika. Kagaya nitong paraan ko sa pagluluto. Importante kasi ma-achieve natin yung texture na may pagka-crunchy at the same time brown yung surface ng ating omelet kaya i-deep fry ko ito. Yung egg mixture po na ginawa natin kanina ay lulutuin natin ng dalawang batch. So yan, maglagay na ho tayo. Ikalot lang ho natin na maigi yung mga sahog na nilagay natin. Sa ibang countries dito sa Asia, ganito talaga sila magluto ng kanilang omelet. Yung tipong crispy at brown yung labas. Ma-achieve po nila ito kapag deep fried yung pagluluto nila ng kanilang omelet. Yung traditional kasi na sinaserve sa hotel o kaya restaurant, importante na walang bubbles, hindi toasted yung edges, at the same time, creamy pa yung inyong omelet. Kagaya pa ng sinabi ko, traditional way. Kung ito talaga yung part ng menu ng kakainan yung restaurant or ng hotel, ganito talaga ang isaserve din sa inyo. At since luto na itong ating kabilang side ng omelet, maaari na natin itong i-flip. Kapag mag-flip po kayo ng omelet, kailangan yung turner nyo nasa gitna nakapwesto para mabilis itong mabaliktad at the same time, hindi masisira yung omelet nyo. Kailangan din na mabilis ho yung pagkakabaliktad nyo ng inyong omelet. Kasi, kagaya po ng turner na gamit ko ngayon, hindi naman ganun kalaki para masuportahan yung buong itlog. So, ang tendency, meron talagang parang naghahang doon sa gilid. Kaya maaari po itong masira habang binabaliktad po natin ito. Dahil luto na yung ating omelet, ipofold ko na ho ito at the same time para ma-squeeze out ko na rin yung excess oil na na-absorb ng ating omelet. Kung health conscious po kayo, kagaya po ng sabi ko kanina, maaari nyo rin iluto itong inyong egg fuyong sa kaunting mantika lang. But syempre po, if you do this once in a while, wala naman din siguro magiging problema. 
So, we serve na po natin. Ang egg po yung po ay sinuserve with or without sauce. Pero since gumawa naman po tayo ng ating sauce, maglalagay lang po tayo dito sa taas. Ang recipe pong ito ay unang sinerve sa mga Chinese restaurant sa Amerika. At ito yung fluffy version nila ng kanilang omelette. Garnishan lang po natin at maaari na natin serve ang ating egg fuyong. At ito na po ang ating finished product, ang Chinese style omelette. Tikman na po natin. Yan. Higil na natin ang sauce. Okay. Hmm. Ang masarap po dito sa ginawa natin na omelette, ramdam na ramdam natin yung fluffiness ng ating mm, itlog mismo. The same time, yung juiciness ng mga vegetables. Since hindi naman natin ito yung stir fry beforehand, ando dun pa rin yung lasa talaga ng ating vegetables. Yan na po ang kabuuan ng ating recipe video sa araw na ito. At para sa iba pang breakfast dishes na recipe, maaari nyo i-click ang i button sa taas or i-check ang description box for their links. At kung nagustuhan nyo po itong ating video, just like and share this video po. At para naman sa hindi pa subscriber ng ating channel, just click the subscribe button and hit the notification bell for future updates. So thank you in advance and have a nice day. Bye-bye!